Grazie, grazie, buongiorno, grazie di essere qui, una prova di attaccamento direi al diritto e alla legge importante che in una giornata così, a quest'ora di sabato, eh, apprezziamo molto la, una partecipazione così numerosa, ma che riflette eh, una mia convinzione eh, che avevo eh, prima e che si è molto consolidata eh, dalla lettura, nella lettura de, del libro eh, che insomma, anima un po' da cui partiamo nella discussione di oggi, cioè che parliamo poi di argomenti che eh, ci riguardano e riguardano eh, la dimensione di ognuno di noi eh, indipendentemente da quelli che siano i nostri campi eh, di attività eh, o di impiego. Allora io partirei da eh, come dire, una valutazione e un'avvertenza. La valutazione è eh, come dire, da giornalista e quindi eh, eh, insomma, fa del, dell'elemento del, dell'efficacia dei titoli eh, uno degli elementi importanti direi professore poi i miei complimenti per il titolo perché il racconto della legge è oggettivamente un bel titolo e che ci porta in una dimensione eh, insomma, giusta di quello che è eh, questo, eh, questo libro che ha scritto il professor Roppo e eh, di conseguenza eh, il, eh, dopo eh, la valutazione e l'avvertenza di non farvi come dire, in qualche modo intimorire da un libro di 534 pagine eh, dedicato al diritto che ha come dire, una sua consistenza anche fisica importante. Perché lo dico? Perché è, 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 come dire, la circospezione, non essendo io eh, un esperto di, di legge, un giurista come i nostri eh, relatori oggi, mi ci sono avvicinato con qualche eh, timore, ma in realtà ho capito che quello che promette all'inizio, cioè di essere una guida, non per chi è esperto di diritto, per chi, deve, eh, chi, per chi studia giurisprudenza o per chi esercita una professione in qualche modo legata alla legge, ma è, è un libro per chi ha eh, interesse a capire qualcosa di più del, del mondo che ci sta intorno, ecco, eh, eh, il libro rispetta, devo dire, con grande fedeltà e con molta efficacia eh, la promessa e il presupposto da cui parte perché è esattamente questo cioè ci aiuta dire, a orientarci in questi tempi confusi e direi che come merito non è da sottovalutare visto che eh, come dire, di complicazioni ne abbiamo parecchie intorno a noi e negli ultimi mesi abbiamo tutti potuto sperimentare quanto siano aumentate allora Nell'analisi di, diciamo, di questo universo che è il diritto si parte però anche da una constatazione piuttosto amara, almeno io così l'ho letta, cioè che da una parte eh, noi assistiamo a c'è cioè, cioè una sorta di dicotomia, no? da una parte abbiamo la consapevolezza che il diritto rappresenta un'infrastruttura essenziale eh, all'esistenza della società eh, umana, eh, ne garantisce l'organizzazione, il funzionamento, no? e anche noi oggi, cioè, pensate, guardate, guardiamoci un attimo, no? siamo qua oggi con delle mascherine, dei posti vuoti, distanziati, noi l'abbiamo tolta perché per fortuna abbiamo eh, possibilità di rispettare le, eh, le distanze e quindi di respirare anche un po', ma siamo qui in virtù eh, anche appunto di norme, di, di di regole che, ci, che disciplinano i nostri comportamenti e questo piccolo esempio ci dà l'idea di quanto appunto, il diritto sia fondamentale nel nostro come dire, divenire eh, quotidiano. Però ecco, e qui nasce la dicotomia, diciamo, a questa, di fronte a questa eh, centralità dal punto di vista sociale, scrive Roppo, c'è cioè, eh, uno status eh, culturale eh, del diritto che è confuso e depresso, questi sono i due eh, aggettivi che usa eh, l'autore. E, e perché confuso e depresso? Forse perché da un lato c'è un senso eh, di familiarità eh, in quello che è il diritto, nel senso che tutti noi abbiamo in qualche modo a che fare no, con eh, l'organizzazione delle norme, delle leggi, del sistema giuridico e per questo pensiamo di averne appunto familiarità anche nelle cose banali, dal pagare una multa o affrontare una questione legata all'eredità, ma dall'altra parte poi c'è un senso di estraneità di qualche cosa che ci appare eh, in qualche modo mh, un po' oscuro, eh, complicato, 
eh, anche lontano eh, da noi e questo poi succede soprattutto quando scopriamo che eh, le leggi, il diritto insomma, non vanno nella direzione di, quello che è il, le no, di quelle che sono le nostre opinioni, di quelli che sono i nostri modi di vedere le cose, di quelle che sono magari anche le nostre speranze eh, di, di fronte a una controversia eh, legale e quindi in qualche modo ce ne distanziamo. Bene, e poiché il diritto è e questo è come dire, il, il racconto della legge che vediamo nel libro eh, il, il diritto entra in tutte le dimensioni della nostra esistenza perché si parla di naturalmente, diritto eh, e politica diritto e religione, diritto e morale eh, diritto e, ed economia cioè ovunque eh, noi ci muoviamo troviamo eh, questi, eh, ovviamente questi riferimenti normativi ecco eh, poiché entra in tutte le nostre dimensioni del, del, della socialità e dico questa parola non a caso visto che è il filo conduttore di questo festival ebbene è necessario eh, e questo è il, secondo me, il presupposto fondamentale eh, la lente un po' eh, cruciale con cui leggere eh, questo libro andare oltre, in qualche modo eh, superare e risolvere questa dicotomia perché è risolvendola che riusciamo a fare un passo in avanti nella nostra capacità di essere organizzazione come dire, sociale e democratica più eh, moderna, più capace di leggere la contemporaneità e qua, in qualche modo quindi più eh, efficiente. Per questo eh, io eh, vorrei coinvolgere eh, i nostri eh, relatori eh, partendo da uno che, dei temi che eh, come dire, facendo anche il mestiere di giornalista è quello che forse è eh, uno di quelli che mi ha appassionato di più a che mi interessa di più che è in qualche modo eh, dire, la completezza e, eh, del, della, del sistema giuridico e la sua modernità. Non a caso facevo riferimento alla, alla questione eh, del, del Covid, eh, di una pandemia che ci ha eh, posto di fronte a dei scenari inediti ma eh, anche al di, al di fuori di questa emergenza i tempi e lo sviluppo della tecnologia di questi ultimi anni ci hanno posto di fronte a dimensioni da maneggiare con molta più cautela e di fronte al quale ci sono situazioni anche eh, eh, dire, di, 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 che devono essere normate, devono essere regolate, devono essere interpretate dalla legge di fronte alle quali non eravamo eh, eh, sufficientemente preparati e questo non è un problema eh, italiano ma tornando un po' più al, al nostro paese, all'Italia ecco, vorrei chiedere, parlando, partendo da Gerardo Colombo proprio da, da, questo, eh, da questa domanda se eh, a suo giudizio il sistema eh, giuridico è, è completo ed è, abbastanza, ed è ancora vuol dire, eh, moderno, up to date si direbbe, no? contemporaneo per interpretare una realtà così in trasformazione. Vi devo dire che Roppo dà una sua eh, risposta a questa domanda, ma poi, magari lasciamo che sia lui eh, a darci la, la, la sua soluzione. Prima vorrei sentire sì. quella del dottor Colombo. Grazie. Eh sì, grazie. Grazie per la parola. Sì, anch'io sono molto, sono, anche a me piace moltissimo il, il titolo, il racconto della legge, perché è un titolo eh, che, che così eh, richiama no? la possibilità di una narrazione intorno a un tema che sembra non poter essere molto narrato. Eh, la legge sembra qualcosa di freddo, lontano, eh, delle volte inaccessibile, delle volte contraddittorio con uh, i nostri desideri, con quello che vorremmo, uh, è, visto, la legge è vista molto spesso come una imposizione e, e quindi eh, insomma entrarci con questa parola che la precede, il racconto, e in qualche modo facilita e facilita molto l'approccio. Lei parlava di diritto più che di legge. Perché la legge è una parte del diritto. L'articolo 1 del codice civile, che ho qui sotto gli occhi, indica le fonti del diritto. Sono fonti del diritto le leggi, i regolamenti, le norme corporative fino al 1944. Eh, voi lo sapete cosa sono le norme cor corporative. Io eh, sto eh, nei dieci minuti, semmai lei mi dà un calcio quando a nove minuti e mezzo, che così finisco... Eh. E non lo sapete fa niente, vuol dire che non avete studiato storia, eh, bisogna ripassare. 
gli ultimi anni, quelli che di solito non si fanno mai e quindi... Eh. Non c'è mai tempo per, per fare. E non è che questa qua è una, un po' come il gioco delle tre tavolette, secondo me, perché non c'è mai tempo per farle perché si è, dedicato, si è dedicato troppo tempo a prima. E perché per caso si è dedicato troppo tempo a prima? Perché magari è troppo complicato parlare della storia più recente. Perché non c'è ancora una, una condivisione totale sulla e storia infatti, più, più infatti. recente. Infatti, soltanto che per i ragazzi è veramente storia quella lì. Per noi, può non è, per noi, per me in particolare, può non essere storia, ma per loro sì. Torniamo all'argomento. L'ultima delle fonti del diritto è, è, è costituita dagli usi. Cosa sono gli usi? E, e sono le consuetudini. Quello che facciamo di solito sono gli usi. Noi, per rispondere alla sua domanda, abbiamo un problema immenso che consiste nel fatto che le fonti si contraddicono tra loro. Cioè gli usi molto spesso non hanno niente a che vedere con le leggi e con i regolamenti. Provate a pensare, no? Leggete la Costituzione, leggetela che fa sempre bene. E non lo so, guardiamo... Eh, andiamo a prendere un articolo che così ci confrontiamo su qualche cosa di, di assolutamente concreto. Andiamo a prendere l'articolo 34 per dire... Torno indietro, esco dal codice civile, entro nella Costituzione, articolo 34. Ecco e questo qui. è bellissimo. Io sul telefonino tutte le prime pagine dei giornali, no? il tuo Colombo invece ha la Costituzione. Questo mi, questo mi piace molto. È una contemporaneità anche questa. No? Allora, state a sentire. L'istruzione inferiore impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita. È davvero gratuita l'istruzione inferiore o no? No che non è gratuita. Eppure la legge dice una cosa, ma gli usi dicono un'altra cosa. E è così per un sacco di cose. L'articolo 27 della Costituzione, il terzo comma, dice che le pene non possono eh, essere in contrasto con il senso di umanità. E, e, le pene, chiudere, una persona, chiudere quattro, pers quattro persone in 12 metri quadrati e corrisponde al senso di umanità o no? Eh? Vedete? Eh, eh, siamo così, siamo, sono, sono due esempi che ho fatto, potrei farvene qualche... Eh, potrei farvene su, sostanzialmente su tutto, sostanzialmente su tutto. Allora, è un grande problema, no? Quello del riuscire, prima ancora che vedere se il nostro sistema, il nostro diritto quindi, non le nostre leggi, ma il nostro diritto, è aggiornato è sul tempo, è completo e bisogna cercare di risolvere questo, questo, questo tema, questa, questa contraddizione che è una contraddizione interna di una, di una forza incredibile e che eh, sostanzialmente, a mio parere, mette la legge in un secondo piano. Cioè è la Costituzione, addirittura la Costituzione, la nostra prima legge, no? è la legge delle leggi, a dire che la scuola è gratuita per almeno otto anni. E tuttavia l'uso, perché è un uso, cioè l'amministrazione, le istituzioni scolastiche, pubbliche, il governo, dovrebbero far sì che questa affermazione fosse vera. Eh? Capisce come, 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 come facciamo fatica? Ma come facciamo fatica perché, secondo me? Perché noi la Costituzione non l'abbiamo ancora capita. E siccome non l'abbiamo capita, eh, facciamo di testa nostra. Noi come cittadini e persino il legislatore fa di testa sua. Non si preoccupa di rendere effettivo. Magari le leggi le fa in, in, in consonanza con la, con la Costituzione. Voi siete, cioè, io forse sono quello che più di tutti si è occupato di diritto penale, no? In questo... Eh, L'ordinamento penitenziario, cioè le regole sul come deve essere organizzato il carcere, che risalgono al 1975, eh beh, andrebbero anche un po' cambiate, ma se soltanto fossero applicate così come sono scritte, ma noi non avremmo la recidiva che abbiamo, perché le persone che stanno in carcere invece di essere abbandonate sarebbero seguite e recuperate alla società per quel che è possibile. Abbiamo questo problema, abbiamo anche il problema del tempo e quindi... Questo mi interessa molto per capire se questa, 
come dire, distanza sì. tra eh, come dire, la norma eh, e eh, l'uso, quindi la sua applicazione. Secondo lei è un fatto eh, culturale di eh, impreparazione o di convenienza? Secondo me ci sono, cioè, la cultura gioca moltissimo e gioca tanto anche la convenienza. La preparazione, diciamo l'organizzazione conterebbe molto, no? colta moltissimo, le faccio un altro esempio, no? eh, la, la Costituzione dice che il governo può emanare atti aventi forza di legge in casi di necessità ed urgenza, oggi il governo emana regolarmente decreti legge che poi saranno entro 60 giorni convertiti in legge dal Parlamento e convertiti spesso con delle modifiche notevoli perché eh, poi insomma il Parlamento non ci sta eh, la convenienza del governo eh, ha spostato sostanzialmente l'attività legislativa dal Parlamento all'esecutivo e siccome eh, siccome è difficile che il Parlamento funzioni a mio parere perché lo sapete cosa vuol dire la parola Parlamento? È il posto in cui si parla. No? E nel Parlamento non si parla. Allora va a finire che conviene... Lasciamo perdere, presto no. <ride> diventa... No. Però ci siamo capiti. No, ci siamo capiti e la ringrazio anche per questo riferimento, perché conferma quello che cercavo di dire all'inizio, cioè l'attualità eh, dei temi trattati in questo libro, che non è nulla, cioè che non sono teoria, ma è pratica, no? perché quello... Eh, a cui faceva riferimento il segretario Colombo ovviamente rimanda eh, a tutto eh, anche un dibattito sul ruolo del Parlamento e quindi al referendum su cui saremo chiamati a esprimerci fra poco più di una settimana e richiama attualità di, che c'è oggi sui giornali perché il Presidente della Repubblica non a caso ieri è intervenuto eh, firmando un, uno di questi decreti sulle semplificazioni richiamando però il Governo a una come dire, coerenza normativa perché c'è stato infilato in questo decreto semplificazione anche altro che sembra centrarci poco nel caso specifico in un nuovo codice eh, della strada. Allora qui, allora, visto che entriamo anche in un campo... Eh, eh? <ride> ecco. no, però allora vorrei chiamare in causa il, eh, il professor Zaccaria che insomma, ha avuto anche esperienza non soltanto nella sua carriera eh, di docente e, e di giurista ma anche politica quindi è, è stato diciamo in, in, dalle due parti ha visto il discorso della legge dai, dai due lati a cui faceva riferimento adesso eh, Gerardo Colombo allora eh, professor Zaccaria, parliamo, partiamo proprio da questo, da uno dei punti che so che a lei sono cari, che sono proprio queste diciamo anche dire, contemporaneità, modernità eh, e completezza del, del sistema giuridico nel nostro paese. Allora, eh, sì, le cose sono immense da dire e io parto per rispondere dal, dalle parole di Enzo Roppo che nello scrivere questo libro e nell'introdurlo dice che si rivolge a chi la legge non la conosce professionalmente e quindi io eh, credo che questo sia importante come taglio naturalmente quando si fa una domanda tipo a che cosa serve il diritto interessa a tutti ma interessa anche gli addetti ai lavori allora cominciamo col dire che noi sappiamo che nella legge c'è un volto nobile nobile perché noi giuristi spesso amiamo la legge e la legge ha un volto nobile che vuol dire risolve i conflitti, cioè la norma è fatta o per prevenire o per risolvere i conflitti e sentite, sentite, sentite per dare giustizia, almeno nel caso concreto. Questo è il volto nobile. Il volto meno nobile della legge è, poi ne parlerà Enzo, ma è a volte la sua invadenza e a volte la sua incomprensibilità questo è l'elemento perché quando si parla eh, Gerardo ha giustamente citato le fonti ma insomma le fonti da allora si sono arricchite moltissimo le fonti normative tanto per fare un esempio banale se uno cita i DPCM che fino a, alla, a, al Covid nessuno conosceva noi conoscevamo benissimo ma cita questo uno capire... I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sì, sì, dai, vabbè, ma ormai credo che lo sappiano anche i non addetti ai lavori. DPCM, perché 
dice quali sono le regole per la terza fase eccetera e voi pensate che in questi DPCM si pongono limitazioni ai diritti fondamentali della persona, ho detto tutto. Qual è il problema della incomprensibilità? Che ce ne sono tante, ce ne sono troppe, ce ne sono diversi livelli normativi e non sempre uno sa che un DPCM vale meno di una legge, vale meno della Costituzione. E io vi dico solo una cosa, lui ha citato l'articolo 1 del codice civile, io vi cito l'articolo 5 del codice penale, dice praticamente che l'ignoranza della legge non scusa, è un disastro, cioè andando via di qui uno direbbe c'è questo casino di leggi, scusate, e io devo conoscerle tutte perché l'ignoranza non è una scusante, fortunatamente la Corte Costituzionale a un certo punto, non potendo reggere questa situazione, ha detto beh, non scusa a meno che l'ignoranza sia inevitabile, quindi ha attenuato il principio della conoscenza assoluta. Ma allora, io che cosa voglio dire? Eh, io vorrei partire da una cosa che c'è nel libro, i valori del diritto, religione e morale, cioè è una parte centrale, io vi, vi, vi dico solo dei titoli per capire come io mi rapporto a questo libro. Allora, eh, religione e morale, uno pensa subito, io la faccio molto breve, ad Antigone e Creonte. Quella è la, 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 la disposizione paradigmatica, la tragedia che rappresenta il conflitto tra Antigone, che invoca la legge della natura, del cuore, noi potremmo dire la Costituzione, e Creonte che è il signore della città che invoca la legge positiva. È un conflitto insanabile, ma è un conflitto che c'è ancora oggi, è un conflitto attuale. Antigone e Creonte vivono ancora oggi. Il caso Englaro, il caso Englaro pure citato, io alla Camera ho dovuto fare l'intervento in dichiarazione di voto sul caso Englaro, mi confesso che mi tremavano i polsi, per dire che a volte il diritto non può regolare tutto, ci sono delle dimensioni che vanno lasciate all'etica, ai comportamenti individuali, alla sensibilità, decidere se una persona in stato vegetativo deve avere ancora l'alimentazione forzata o meno non è un problema che si risolve con una regoletta giuridica e il caso Englaro parla e ha parlato molto, ma anche sulla religione, voglio dire io ricordo l'articolo 8, io sono avvantaggiato perché ho fatto diritto costituzionale, lui ha fatto diritto penale, ma l'articolo 8... Eh, ho fatto anch'io costituzionale. No, no, lo so, ma, lo so, ma scusate, bravo, vedi, grazie. Volevo dire che la Costituzione, io ho il vantaggio di saperla un po' più che a memoria, perché a memoria è pessimo saperla la Costituzione, saperla un po' più che a memoria vuol dire conoscerne il senso. E nell'articolo 8 voi vedete in maniera emblematica enunciato un principio che tutte le confessioni religiose sono uguali davanti alla legge. Beh, nel nostro ordinamento noi abbiamo la Chiesa Cattolica che ha un concordato dal 1929 che la disciplina e gli dà anche delle prerogative e abbiamo ancora vigente una legge del periodo fascista che dice che tutti gli altri sono culti ammessi, legge fascista che praticamente fa sì che l'Islam, non avendo un'intesa con lo Stato, praticamente è sottoposta a una legge del 1929, che dice che è un culto ammesso, non uguale agli altri. Questo è un problema. Poi voglio dirvi un'altra cosa, che la, la legge, racconto della legge, ma guai pensare che noi possiamo raccontare la legge come un qualcosa di rigido, qualcosa che una volta scritta è lì, è immutabile no, la legge cambia la facciamo cambiare anche noi vi sembrerà strano ma noi partecipiamo lui parla degli usi gli usi secondo un criterio formale vengono al quarto posto e quindi contano meno però ci sono le interpretazioni che sono abbastanza vicine allora vi faccio anche qui rapidissimi esempi la legge cambia in ragione dei tempi e dei costumi allora, vi cito dei titoli, l'adulterio, all'inizio l'adulterio punito era solo quello della donna, perché l'uomo poteva essere adultero, era punito se teneva 
visto in casa un'altra donna vistosamente, quindi come concubina, ma se andava fuori con delle scappatelle era to totalmente tollerato, la donna no, la corte costituzionale affronta il problema e all'inizio dice va bene così, dopo otto anni do la norma non cambia e la corte costituzionale dice non va bene così e quindi è punito nello stesso modo l'adultero dell'uomo e della donna, ma il buon costume nell'articolo 21 della Costituzione c'è il limite del buon costume l'unico limite esplicito ce ne sono altri Beh, vi faccio un esempio che è paradossale penso, spero che abbiate visto Ultimo Tango a Parigi Beh, Ultimo Tango a Parigi all'inizio della sua vicissitudine giudiziaria è stato praticamente bruciato perché praticamente le, alcune scene erano contrarie al buon costume come si intendeva allora? allora, ma le scene di Ultimo Tango a Parigi oggi sono scene per, per, per educande sostanzialmente, alla luce di quello che si vede in giro. Quindi il buon costume è una valvola mobile che consente di far cambiare il significato delle leggi. E poi fatemi fare un esempio che per me è molto vicino. C'è un articolo nel codice penale che dice che sono punite le dichiarazioni false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. La mia scuola per molti anni ha fatto una battaglia contro questa legge considerata liberticida, perché era considerato, sapete, dichiarazioni false, esagerate o tendenziose, Cosa vuol dire? Vuol dire reprimere la libertà d'espressione, come si voleva fare allora. Oggi, in presenza della rete e dei social, la norma, che allora era anacronistica, oggi può avere un qualche significato? Forse sì. E vengo alla fine, se sto nei dieci minuti, del linguaggio della legge. Però eh, questo, eh, io ho fatto parte del Comitato per la legislazione, volevo solo dire che ci siamo occupati, ci sono dei manuali molto lunghi di come si devono scrivere bene le leggi, è molto facile scrivere bene la Costituzione, è molto facile che il concetto Marchesi la, la, la esamini e, la, e come la ripulisca, ma il complesso delle norme è molto complicato, tra l'altro per la chiarezza vorrebbe che ogni disposizione modificata fosse modificata in maniera testuale, quindi suscita quelle incomprensioni di cui vi parlavo, però voglio solo dirvi che c'è diciamo, un diffuso senso spesso nelle leggi di edulcorazione, c è, c è, come dire, il legislatore a volte si comporta in maniera, cerca di comportarsi in maniera educata, eh, una cosa che mi ha colpito molto in questi giorni, io mi occupo di immigrati, che praticamente a Trieste quelli che vengono dalla rotta balcanica in virtù di un accordo che abbiamo con la Slovenia del 1996 sono oggetti di, oggetto di riammissione la parola riammissione è bellissima, cioè tu non sei stato ammesso però la seconda volta viene ammesso no, la parola riammissione vuol dire che queste persone che vengono a Trieste dalla Slovenia vengono caricate su, su un pullman senza che nessuno sappia niente vengono riportate in Slovenia non si chiama riammissione si chiama sostanzialmente respingimento e però il legislatore dice riammissione e allora adesso concludo perché però devo dirvi adesso Enzo mi devi tenere il microfono allora, allora scusate no no così così è così così allora noi abbiamo scritto un libro eh, ai tempi miei che si chiama la buona scrittura delle leggi allora vi dico degli esempi rapidi e poi uno conclusivo che vi resterà impresso per molti anni allora la prima cosa, esempi di edulcorazione. Allora, la perifrasi usata per rappresentare nella legge la realtà in modo meno virulento è, è un, un esempio. Gli sfrattati diventano cittadini soggetti a provvedimenti esecutivi di rilascio. Vedete che garbo. I ciechi sono non vedenti. I soggetti portatori di handicap diventano dapprima persone handicappate e quindi al termine di una lunga evoluzione persone con diversa abilità. Va bene, ma questo, la cosa più divertente è però che a un certo punto 
c'è il caso dei lavoratori in esubero che vengono definiti dalla legge lavoratori esuberanti. Voi capite, cioè, voi capite che cosa vuol dire il legislatore? Però mai arriviamo a questo estremo che praticamente è contenuto nel, nel testo unico della legge di pubblica sicurezza del 1931, che sono passati 80 anni da allora. E questo, eh, questo testo, l'articolo 121, dice testualmente è vietato il mestiere del ciarlatano, è vietato il mestiere, no perché il signore forse non capiva, del ciarlatano, però siccome la nozione dice, cioè vietato dal codice di pubblica sicurezza che pone, pone delle conseguenze al divieto, però siccome non era chiara la nozione di ciarlatano, sono stati necessari ben nove anni per fare il regolamento di esecuzione il quale il regolamento di esecuzione recita testualmente, come dicono i giuristi, sotto la denominazione di mestiere di ciarlatano, eh, in, ai fini dell'applicazione della legge, si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare o alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione o magnificano ricette o specifici cui attribuiscono virtù straordinarie e miracolose. Questa è una norma che vieta di fare tutto questo. Naturalmente non c'è nessun riferimento alle vicende della vita politica attuale ma se uno lo vuole leggere può anche leggere. Grazie. E anche quest'ultimo riferimento ci riporta a quello che diceva prima il professor Colombo sugli usi, eh, sulla norma e poi sulla sua applicazione, ma la ringrazio perché poi il tema del linguaggio della legge eh, lo trovo particolarmente eh, affascinante e per me insomma, che, dire, il lavoro con le parole apre una serie di interrogativi che magari avremo occasione di affrontare dopo perché, o in un, altro, in un altro momento perché adesso vorrei coinvolgere l'autore. Eh. Posso dire una cosa, ho sentito dalle persone che hanno parlato prima di me delle cose molto carine sì. nei miei confronti, mi piacerebbe sentirne ancora un po', per cui visto che è solo l'una e cinque, faccia parlare per favore ma il nostro moderatore ancora un po' Colombo e Zaccaria. Eh sì. Allora, cioè, ma... volete che cominci da come andava a scuola Vincenzo Oppo <ride> ha detto cose carine eh, il preambolo non mi sembra <ride> no no perché già era bravissimo allora no 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 eh, beh, eh, se lasciamo perdere il libro insomma io direi che una, una scuola ha fatto Vincenzo no? e <ride> eh, 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 questo quindi la, la, il libro è un'espressione del suo essere nel suo complesso una delle eh, ma veramente no, io proprio... no, non, vorrei, non vorrei ricadere poi nella norma che hai citato per ultimo <ride> no però io avevo allora se posso sì. inserirmi mio perché ho una curiosità che mi ero tenuto in no. fondo anche perché arriva nel fu al fondo del del libro, ma che proprio per quello eh, che avete detto, i vostri interventi che ci riportano all'attualità eh, stringente ai nostri tempi e poi per il fatto che vedo con grande piacere anche tanti ragazzi presenti eh, qui ad ascoltarci vorrei chiedervi una cosa leg legata appunto a un riferimento che fa Roppo in fondo al libro, cioè al fatto che in, eh, gli studenti di giurisprudenza in Italia siano molto diminuiti negli ultimi, negli ultimi anni. Allora vorrei capire se è banalmente una questione, sintetizzo e banalizzo ma vi perdonerete per capirci, che ci sono troppi avvocati in Italia, voi sapete che secondo i dati più accreditati di fronte, ci sono 47 mila avvocati in Francia, nella sola provincia di Roma ce ne sono 24 mila se non ricordo male e poco più di 20 mila nella provincia di Milano. Quindi se è una questione di sovraffollamento o se invece c'è, e mi riferisco a quello che diceva lei, cioè la norma e l'uso che in qualche modo si allontanano, c'è in questo anche vuol dire, una minor consapevolezza dell'importanza del ruolo sociale che ha lo studio della legge 
e, e, e poi come dire, la conoscenza della legge, qui poi ha un altro grandissimo tema che è il capire perché nei licei non si studino delle, dei fondamenti di diritto, cosa che avviene per i percorsi di istruzione secondaria professionale sì. ma non nei licei. Eh, allora eh, io dovrei parlare per qualche ora su tutti questi <ride> temi e invece devo, devo, devo condensare in un paio di minuti parlando bene di Vincenzo Oppo nel contempo. No, allora cominciamo dalla seconda parte. Guardi che scrivere un libro così, eh, di queste dimensioni, avendo l'intenzione di spiegare, di divulgare il senso della legge, non è una cosa, veramente non è una cosa semplice. Quindi questa, eh, questo è un libro, è grosso, eh, magari lo leggete dieci pagine per sera, però va vale... Come? È scritto l'arco. Ma si può anche come dire, saltare qua e là, diciamo, a seconda degli interessi che uno ha. L'iPad, eh? io ce l'ho qui dentro, è formato Kindle. Eh sì, no, per il peso sì, però, cioè, insomma, è tanto, eh. è, è, mo è molto importante. Per quel che diceva lei, io credo che alla fin fine le cause per la diminuzione così, eh, così, così marcata della del distinzione a giurisprudenza siano più di una secondo me alla fin fine la causa più importante eh, riguarda, riguarda gli aspetti economici cioè oggi ci sono tanti avvocati che fanno fatica fanno fatica fanno fatica a campare devono, devono, si rubano i, i clienti l'uno con l'altro perché perché sono, sono tanti, tantissimi, eh, in, soltanto, nella, soltanto a Roma credo, ma diciamo nel Lazio per essere più sicuri, ci sono tanti avvocati quanti ce ne sono in tutta la Francia. Eh. Pensate un po' che, che, che sproporzione, no? Eh, che sproporzione. Ma finalmente i ragazzi se ne sono accorti. Giurisprudenza è una facoltà che dà tanti sbocchi, no? Non si fa soltanto l'avvocato, non si fa soltanto il magistrato, eh, si entra, si fa la carriera nel Ministero degli Interni, si per diventare questore, prefetto, eccetera. Se, sono tanti gli sbocchi. Però eh, l'idea è quella di fondo, è, giurisprudenza è collegata all'avvocatura e alla magistratura in particolare. Magistrati in Italia sono 9.000, poco più di 9.000, saranno 10.000 adesso. No? Eh. E, e, e poi gli avvocati eh, sono quelli che sono. Tra l'altro, eh, nonostante che noi siamo un popolo di incredibili, di, di litigiosi come pochi altri, eh, come pochi altri eh, e, e tendiamo molto a, a, a trasgredire, tanto che alle procure della Repubblica arrivano ogni anno quasi 3 milioni di notizie di reato. Vuol dire che statisticamente in vent'anni ciascuno di noi avrebbe una notizia che lo riguarda, statisticamente. Poi non è così perché ci sono quelli che si ripetono, eccetera, tante notizie, tante, qualche notizia non è fondata, un po' di notizie, magari tante, anche chi lo sa, non sono fondate e così via. Però eh, noi siamo molto, 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 insomma, eh, argomenti ne potremmo dare tanti agli avvocati. E va a finire però che contemporaneamente non si crede tanto nelle istituzioni e non si crede tanto nella giustizia allora magari in certe zone ci si rivolge più facilmente alla mafia per risolvere le questioni e eh, sì, che sostitui eh sì, beh, è così eh. è così, è così, eh, eh, succede eh, oppure sì, si cercano degli altri canali eh, io direi che è un pochino in crisi anche come, come, come immagine, no? l'immagine del rapporto con la legge, anche perché si crede molto, molto, molto poco alla regola. È un periodo in cui degli aspetti della regola è visto soprattutto quello in positivo, che esiste e che secondo me non esisterebbe più nei fatti, nella sostanza, se noi le leggi le seguissimo per condivisione perché ci crediamo, perché abbiamo voglia per di seguire. condivisione non per imposizione. E non per imposizione. Mm. Ho rubato troppo tempo, ribadisco no. che il libro <ride> è assolutamente lei. No, no, ma eh, io sono d'accordo, volevo solo aggiungere per voi un, una notazione che, che ho rilevato, sarà un caso, però sia Enzo Roppo che io che Gerardo siamo stati abbiamo avuto un, un tassello di un'esperienza comune che voi non direste ma siamo stati tutti e tre nel consiglio di amministrazione della RAI devo dire che quando eh, cioè, Gerardo eh, è venuto 
a casa mia ma quasi verso la fine del suo mandato eh, con la Tobagi sono venuti per, non so per quale problema ma insomma abbiamo fatto una chiacchierata e la chiacchierata di, eh, di Gerardo e eh, eh, di Benedetta Tobagi mi ha ricordato un'altra chiacchierata che avevo fatto intorno a Viale Mazzini con Paolo Volponi Paolo Volponi eh, ahimè eh, io ho avuto la fortuna di conoscerlo e oggi non c'è ma insomma praticamente Paolo Volponi girando le due di notte in una seduta in cui si facevano le nomine e praticamente nessuno ci capiva nulla di questo meccanismo non ci, non ci capiva delle nomine mi disse eh, io ero assai più giovane naturalmente e lui mi disse Roberto io non capisco bene secondo me è come se Gerardo mi avesse detto una cosa simile non capisco bene perché io sono capitato in questo luogo cioè mi sembrano dei marziani cioè parlano di cose una volta io pensavo che fosse un luogo dove si parlava di cultura di come doveva essere il servizio pubblico e poi noi alle due di notte giriamo intorno a, a, Pia, a Viale Mazzini ecco allora sappiate andando via di qui che queste tre persone che sono qui per caso sono tutte caratterizzate da un piccolo tipo di esperienza comune, anche il diritto ma... eh, siamo anche laureati in giurisprudenza anche laureati, e lui prende un altro applauso eh, per forza eh. però allora visto che visto che mi ha provocato vi dirò che l'esplosione delle iscrizioni a giurisprudenza sono state dopo mani pulite io insegnavo allora adesso sono in bella pensione eh, e però voglio dire quando c'era Gerardo c'era Di Pietro e c'era Davigo insomma adesso ma quelli che in qualche modo erano l'emblema la copertina di questa re realtà del diritto che si riafferma sulla corruzione e su altre cose beh e, e la gente ha bisogno di avere dei modelli non c'è niente da fare e i ragazzi si iscrivevano a giurisprudenza e avevamo un picco di iscrizioni per alcuni anni Ehi. adesso Gerardo forse non c'è più e Di Pietro fa altre cose Da Vigo è al, mi pare al CSM ma insomma il trio è come, è come i Beatles si sono divisi e non valevano più la stessa cosa cioè, vuoi dire che ho sulla vuoi dire che Vuoi dire che ho sulla coscienza una massa di disoccupati? No, scusa, ci sono quelli che si scrivono a scienza della comunicazione che ti battono. Eh beh. Speriamo che Dan Cosini non senta, visto che fa il festa della comunicazione, <ride> che non se la prenda male, diciamo, visto che la comunicazione qua la fa, la fa da, da paradone. Allora, professor Roppo. Ha fatto incetta di complimenti. Potrei andare a vedere qui. No, credo che abbia raccolto parecchi stimoli. Io però, ecco, per lasciarle l'intervento eh, conclusivo, eh, vorrei chiedere due cose brevemente. Appunto, qual è stata la molla, no? visto che questo libro arriva dire, in capo a un'esperienza professionale variegata, come ha ricordato anche Zaccaria, e anche piuttosto lunga. E, e poi di rispondere a quello che io avevo anticipato all'inizio riguardo alla completezza no, del, del sistema giuridico, visto che lei poi lo affronta, volevo sapere la sua opinione su questo e che sul libro è ben spiegata. Grazie. Allora, la molla. Vi sorprenderò dicendo che la molla è stata un sentimento. Io al diritto voglio bene perché penso che sia tra le invenzioni umane una delle più straordinarie, geniali e soprattutto preziose per rendere la vita degli uomini meno peggio di come altrimenti sarebbe. E quindi volevo manifestare alla legge il mio affetto, come? Provando a renderla un po' più popolare soprattutto agli occhi di chi non la pratica professionalmente, non ha un'educazione legale, non fa un mestiere legale. E c'è bisogno, secondo me, di renderla più popolare per una ragione che diceva il direttore Ubaldeschi all'inizio, e cioè che l'immagine della legge 
per come è generalmente condivisa dalle persone non è un'immagine brillante, è un'immagine confusa, slabbrata, contraddittoria, anche sospesa eh, tra schizofrenie e, e le accennava il, il direttore, senso di familiarità ma senso di estraneità, affidamento, fiducia come se la legge fosse una macchina capace di risolvere tutti i problemi ma anche senso di diffidenza e di ostilità verso un mondo che sembra misterioso e strano, ingovernabile. Facendo cosa? Non della didattica, ma appunto un tentativo di narrazione. Chi legge questo libro non vorrei che si sentisse nella posizione di uno a cui vengono insegnate delle cose, a cui vengono impartiti degli insegnamenti, ma piuttosto come uno a cui viene raccontato un pezzo della realtà umana per renderlo un pochino più comprensibile. Per fare questo ho cercato di tenermi in equilibrio tra quelli che sono, secondo me, i due aspetti fondamentali della realtà della legge. Numero uno, la legge, il diritto, il sistema legale come macchina che deve funzionare in vista di certi risultati e per funzionare ha bisogno di essere costruita in un certo modo, con i meccanismi giusti, con gli ingranaggi appropriati e deve essere manovrata nel modo giusto. Nel libro c'è una parte che si dedica a questo aspetto della legge per far capire l'ingranaggio, il meccanismo come è costruita e come funziona ma poi c'è la seconda dimensione che ho cercato di introdurre la legge come un mondo nel quale confluiscono e si incrociano tantissime dimensioni dell'esperienza umana sono state citate perché si può ragionare di legge e filosofia, legge e morale, legge e tecnologia, legge ed economia. Si può ragionare anche di legge e letteratura, di legge e arti figurative, perfino di legge e cinema. Ci sono mille nessi che collegano il mondo del diritto a tutti gli altri mondi umani. Ecco, questo è un po' lo spirito con cui ho provato a scrivere questo libro. Cosa c'è dentro? Ci sono un po' di cose che nel loro insieme spero restituiscano quella che è la mia visione fondamentale della macchina della legge, del mondo della legge. Una visione che io riassumo con una formuletta che qualcuno dei presenti purtroppo ha già sentito e se la becca di nuovo. Non solo tu però. La legge è una cosa potente. Perché? Perché è potentissima la sua funzione rispetto alla vita umana. Perché è potente un fattore, un elemento, un meccanismo che permette alla società degli uomini di non disgregarsi o di non vivere secondo la regola per cui il più forte prevarica il più debole, l'armato l'ha sempre vinta sull'inerme. Una società così sarebbe invivibile. Perché? Perché è una società inevitabilmente lacerata da conflitti e allora i casi sono due o non esiste un sistema di regolazione pacifica dei conflitti e allora succede quello che dicevo un attimo fa l'uomo è lupo all'altro uomo e il lupo più grosso si mangia il lupo più piccolo e la storia finisce se non si vuole questo se si vuole una società vivibile ci vuole un meccanismo di regolazione pacifica dei conflitti inevitabili. Inevitabili perché? Perché le risorse a disposizione 
dei bisogni e dei desideri degli uomini sono risorse limitate. Non ce n'è abbastanza per tutti. La stessa cosa interessa a tanti, ma ci vuole un meccanismo che dica chi e quando e come da quella cosa può ricavare le utilità che gli interessano e se lo fa uno probabilmente non può farlo qualcun altro dunque un meccanismo potente potente ma attenzione non onnipotente e soprattutto anche questo è stato detto un meccanismo che non deve essere prepotente o invadente la legge ha una funzione importantissima che la porta a infilarsi in tantissime zone dell'esperienza umana ma la legge deve essere consapevole che non può pretendere di entrare in tutte le aree in cui si manifesta la vita degli uomini ci sono dei campi da cui la legge deve restare fuori perché se ci entra fa un'invasione di campo che non va bene ci sono campi in cui può entrare ma ci deve entrare in punta di piedi e non con l'idea di imporre e, 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 e spaccare tutto la legge è potente ma non deve essere prepotente la legge è potente ma non è onnipotente non deve pensare di esserlo io ho detto che alla legge voglio bene però un modo adulto di voler bene non è pensare che l'oggetto del voler bene sia un'entità perfetta senza macchia si tratta di prendere atto che anche le persone o le cose a cui si vuole bene sono imperfette e accettare in qualche misura queste imperfezioni. Questo vale anche per il diritto. Il diritto non è onnipotente perché ha dei limiti che bisogna riconoscere. È una macchina che funziona ma non sempre è in grado di funzionare al 100% punta dei risultati ma non sempre è in grado di raggiungere sono le cose che diceva Gerardo Colombo no la scuola primaria e, e la scuola media i primi otto anni di istruzione nei fatti non sono grati, gratuiti anche se la legge la legge più alta dice che dovrebbero essere è un limite è un fallimento della legge un debito non viene pagato, il creditore non riceve quello che ha diritto di ricevere e la legge non è in grado di farglielo avere, è un fallimento della legge. Si verifica un omicidio? Fallisce la norma di legge che sarebbe fatta per prevenire gli omicidi. L'assassino non viene scoperto? Sfugge alla giusta punizione? un altro fallimento della norma che prevede che chi commette un omicidio sia preso, processato e se condannato sia punito ecco la legge come tutte le cose umane è imperfetta bisogna saperlo e accettarlo accettarlo non vuol dire essere passivi al contrario fare i conti con le imperfezioni e impegnarsi a superarle e a rimediarle però sempre senza smettere di volere bene a questa cosa che dobbiamo tenerci io credo molto cara grazie grazie, grazie professor Rappo. allora siamo alla fine mentre vedo anche in maniera inquietante comparire il professor Roppo anche in versione cartonata anche già che sono tutti, sono tutti però un attimo un, un, un minuto ve lo chiedo ancora perché dato che ci siamo sempre mossi in questa, in questa eh, conversazione di cui ringrazio 
i, i, i relatori per la capacità anche davvero di portarci a, a capire un po' meglio quello che ci sta intorno, il riferimento che ha fatto ancora una volta, eh, che ha fatto a Homo homini lupus e all'attualità, insomma ci porta ancora un attimo all'attualità e vorrei che il professor Zaccaria ecco. chiudesse con un riferimento a qualcosa Io che ci sta intorno. Io credo che sia importante, proprio quando Enzo ha citato il principio senza la legge Homo homini lupus, e lui parlava il lupo più grande può uccidere il lupo più piccolo io pensavo che c'è a volte non un lupo più piccolo ma c'è anche qualche agnello che viene ucciso è il caso di Willy sostanzialmente di cui oggi si celebra il funerale purtroppo è una situazione che ci porta con la mente a, un, a, un, a una civiltà primordiale se si può chiamare civiltà e credo che anche i giudici che dopo aver visto i fatti hanno trasformato l'imputazione da omicidio preterintenzionale in omicidio volontario perché chi dà dei calci in faccia sul corpo a un ragazzino che è a terra e che sta morendo evidentemente la legge deve intervenire e deve intervenire in maniera esemplare ha ragione il Presidente Conte quando dice che cosa insegneremo ai nostri figli che si vorranno mettere in mezzo per fare pace in una lite, noi dobbiamo continuare a insegnare che devono tutelare la giustizia, devono tutelare i deboli e devono qualche volta mettersi in mezzo, purtroppo nel caso di Willy a rischio della vita. Ecco, quindi io vorrei dire... Grazie, grazie per questo riferimento, il racconto della legge ci aiuta a capire meglio queste situazioni. Grazie a Vincenzo Ropa, Roberto Zaccaria, a Gerardo Colombo e a tutti voi per l'attenzione e buon proseguimento col Festival. Grazie a voi.